असलमकुम सबा के आर एस स्कूल यूट्यूब चैने आबा स्वागत तुम्हारे आज के जो पार्टी आलोचना करब सेंटेंसर द्वित पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस मान प्रश्न जिज्ञासामूलक वाक्य गोटा आज के विस्तारित भावे जानब जो वाक्य द्वारा प्रश्नबोधक कथा बुझाए जिज्ञासा करा बुझाए ताकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बोले तुम्हारा अवश्य जान दें स्ट्राक्चर हलो डब्ल्यू एस वार्ड प्लस बी भार दें सबजेक्ट प्लस भार प्लस अबजेक्ट तुम्हारे एक विषय कमन पड़े देखते सबजेक्ट प्लस भार प्लस अबजेक्ट ये स्ट्राक्चर मैक्सिमाम जगह थे ये जर खूब भलोभ में जाना आज है तरह स्ट्राक्चर मन रखा सहज है दें तुम जदि इंटरोगेटिव सेंटेंस खूब भलोभ अत्यंत सहज भावे सेंटेंस तैरि करते चाओ तुम्हें फार्ष्ट प्रथम डब्ल्यू एस वार्ड यूज करते डब्ल्यू एस वार्ड मानी हलो प्रश्नवाचक जो शब्दगुलू रही है जे शब्दगुलू दिए प्रश्न करब्दगुलू के इंग्रजीते बला है डब्ल्यू एस वार्ड दैन रिभार दैन बाकी स्ट्राक्चार तो तुम्हारे सुविधार्थे हमें एखे डब्ल्यू एस वार्डगुलो को डब्ल्यू एस वार्डटी की अर्थे व्यवहार है से अर्थसह लिखे दिए प्रथम हु हु मीस के तर मान यारा व्यक्ति बुझाए जेको व्यक्ति सम्बन्धे जो आप कारो का जानते चाह तक हमें हु द्वारा प्रश्न कर दें ह्वाट ह्वाट मानी कि दें एक वस्तु जेको वस्तु सम्बन्धे जो जानते चाह ह्वाट इज इट हमें जो जानते चाहिए ए रकम दें ह्वाट दिए प्रश्न कर दें हन मैं कख समय हयनर बांगलाटा हलो कख अर्थटा कख दें जी को फिक्स टाइम जानते चाहिए हाँ हयन उ कम आपनी कख आसबें हाँ हाव यू कम हियर तुम एखे कख आसले कख एस तुम्हारा एखे कख एस समस्त प्रश्न समय जानते चाव जो तो बुझाए से समस्त सकल प्रश्न हयन द्वारा करब हयनर मिनिंग हलो कख दें ये समय द्वारा बोझा अभी एखे जो शब्दगुलू रही है ये पास यो के लाल कल दिए इंडिकेट करो खूब भलोभ में मन रखते हैं तुम्हारे कख कि बोझाले को डब्ल्यू एस वार्डटी आनते हैं से तुम्हारे व्यापक भावे हेल्प कर आशा करी इनशाला एखे देखते हायर हायर मानी हलो कथाय तर मैं जेको स्थान सम्बन्धे तुम जो जानते चाओ तुम्हें यूज करते हायर दें हाउ कि भावेमान जो किसान जो जेम हाउ माच कतटुकू हावर यू कम आने कि आपनी यो जानते चाह तक हमें हाउ द्वारा प्रश्न करब दें हाई हाई बांगलाटा क्यों आप जानी दें ये कारण जेको किस कारण जानते चाहले जेको किस कारण जो जानते चाहिए हाई द्वारा प्रश्न कर दें हलो हुईच हुईच मान हलो कौन वस्तु बोझाते प्रश्न कर तब हुईच द्वारा फिक्सड वस्तु के बोझा जमन हुईच पैन डु यू वांट तुम्हें कौन कलम की चाओ हुईच पैन डु यू वांट तुम्हें कौन कलम की चाओ ए रकम कलम मध्य फिक्सड कर बोझान जो हुईच और जो हमें जानते पर लोकटी क्य चाय तक से ही धरण वस्तु बोझान जो हमें हुआट यूज करब जमन क्यों इसे बल गिव मि सामथिंग दैन यू कैन आस्क हिम हुआट डु यू वांट आपनी कि चान What do you want? अपनी क्य चान लोकटी जाने ना तुम घर भरे रही है तुम्हार बक्सर भरे कि रही है दें हिज तुम्हारे किस चाचे नवर जो दें तुम ताकि बोलते पर हाट डु यू वांट आपनी कि चान मैं कि तुम्हें जा जो से बोल तुम्हार सामने अनेकगुलो खबर अनेकगुल केक तुम्हार सामने अनेकगुलो रुटी अनेकगुलो बी अनेकगुलो कलम दें से खान से एक चाच्चे जेमन बोल से गिव मि ए पैन गिव मि ए बुक गिव मि पिस अफ केक दें यू कैन आस्क हिम तुम्हें ताकि जिज्ञेस करते पर हुईच केक डु यू वांट अपनी कौन केकटी चान हुईच पैन डु यू वांट अपनी कौन कलम टी चान हुईच बुक डु यू वांट अपनी कौन बीटी चान ये तुम प्रश्न करते पर तो आशा करी डब्ल्यू एस वार्ड जनित जो समस्यागुलू तुम्हारे रही है जर एक बसि समस्या रही है 
তোমরা এই ডাবলিউ এস ওয়ার্ডগুলো খাতার মধ্যে উঠিয়ে আশা করি সেগুলো ভালো করে আয়ত্ত করে ফেলবে দেন তোমরা বুঝতে পারবে কখন কি জানতে চাওয়ার পর তোমাকে কোন ডাবলিউ এস ওয়ার্ডটি ইউজ করতে হবে এটা কিন্তু খুব দারুণ একটা কৌশল অত্যন্ত সহজ একটা টেকনিক বুঝে ফেলা বিকজ ডাবলিউ এস ওয়ার্ড ছাড়া প্রশ্ন কিন্তু একেবারেই সম্ভব নয় কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো ডাবলিউ এস ওয়ার্ড ছাড়াও করা সম্ভব আমি সেগুলো আলোচনা করব অবশ্য তোমাদের সুবিধার্থে বিভার্সগুলো দিয়ে দিলাম যে বিভার্সগুলো অনেকে জানতে চায় যে ভাইয়া একসাথে আমরা বিভার্সগুলো নর্মালি অনেক বইয়ে পাই না বিভার্সগুলো দিয়ে দিলে আমাদের ভালো হতো তোমাদের সুবিধার্থে বিভার্সগুলো দিয়ে দেওয়া হলো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট ক্যান কুড নিড অট ডার ডু ডিড ডাস এ সমস্ত বিভার্সগুলো তোমাদের লাগবে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য বিকজ প্রত্যেকটি ডাবলিউ এস ওয়ার্ডের পরেই তোমাকে বাধ্যতামূলকভাবেই বিভার্ভ ইউজ করতে হবে দেখতে পাচ্ছ স্ট্রাকচার অ্যাট ফার্স্ট তোমাকে ব্যবহার করতে হবে ডাবলিউ এস ওয়ার্ড দেন তোমাকে ইউজ করতে হবে একটি বিভার্ভ বিভার্ভ ছাড়া তুমি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারছো না দেন সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস সাবজেক্ট এবং সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন কোশ্চেন মার্কস তো তোমার কোশ্চেন মার্ক দেবে সবশেষে ডাবলিউ সোয়ার্ডের পরে তোমাকে ভিভার্ভ ইউজ করতে হবে সো ভিভার্ভসটা তোমাকে জানতেই হবে ভিভার্ভস ছাড়া তুমি প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স তৈরি করতেই পারবে না এই স্ট্রাকচারটি তোমাকে গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে ডাবলিউ এস ওয়ার্ড এরপর তোমাকে ভিভার্ভ ইউজ করতে হবে এবার যেটা একটু আগে বলতেছিলাম অনেকে বলে অনেক সময় আমরা ডাবলিউ এস ওয়ার্ড ছাড়াও প্রশ্ন করতে পারি যেমন ওই লিউ গো উইথ মি তুমি কি আমার সাথে যাবে ক্যান ইউ ইট ইট তুমি কি এটা খেতে পারো মে আই ফিড ইউ আমি কি তোমাকে খাওয়াতে পারি এই ধরনের কথা আসলে নর্মালি আমরা বুঝতে পারি বাংলায় যদি বলি তোমরা বুঝে ফেলবে খুব সহজেই যেমন যেই ধরনের প্রশ্নের উত্তরগুলো ইয়েস অথবা নো দ্বারা দিয়ে ফেলা যায় শেষ করে ফেলা যায় সে এমন একটি প্রশ্ন করেছে তুমি প্রত্যুত্তরে জাস্ট ইয়েস অর নো বলছো দেন অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে ডাবলিউ এস ওয়ার্ড ইউজ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না সো যেই যেই সকল প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আমরা ইয়েস নো দ্বারা দিতে পারি না সেই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর করার ক্ষেত্রে আমাদের ডাবলিউ এস ওয়ার্ড প্রয়োজন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রয়োজন কারণ আমরা ডাবলিউ এস ওয়ার্ড ছাড়া সেই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করতে পারছি না সো আশা করি তোমরা গুরুত্বটা একটু হলেও অনুধাবন করতে পারছো ডাবলিউ এস ওয়ার্ডটি কতই না জরুরি বিষয় দেন বিভার্সটাও জরুরি বিষয় তো চলো আমরা কিছু সেন্টেন্স দেখে ফেলি কিভাবে আমরা ডাবলিউ এস ওয়ার্ডের পর বিভার্স ইউজ করে আমরা বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করতে পারি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি বেশ কিছু সেন্টেন্স তোমাদের বোঝার জন্য তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে লিখেছি হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি খেয়াল করো ভালো করে হাউ কিভাবে অর্থে ব্যবহার হচ্ছে দেন হয়ার উইল ইউ গো হয়ার উইল ইউ গো তোমরা বা তুমি কোথায় যাবে বা আপনি বা আপনারা কোথায় যাবেন তার মানে হয়ার দ্বারা তুমি একটা স্থান জানতে চাচ্ছ কোথায় যাবেন দেন হয়েন হ্যাভ ইউ লেফট দ্য হাউস তুমি বাড়িটি ছেড়ে কখন গিয়েছ মানে বাড়ি থেকে তুমি কখন গিয়েছ কখন তার মানে তুমি তার কাছ থেকে সময় জানতে চাচ্ছ দেখো হয়েন দ্বারা সময় জানতে চাওয়া হচ্ছে সব সময় এর মনটাই ঘটবে দেন হোয়াই হোয়াই ডিড ইউ কল মি হোয়াই ডিড ইউ কল মি তুমি আমাকে কেন কল করেছিলে বা আমাকে কেন ডেকেছিলে তাহলে এই কেন মানে কারণ জানতে চাচ্ছ হোয়াই দিয়ে এই সবগুলো কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডাবলিউ এস ওয়ার্ড দেন একটি করে বি ভার্ব খেয়াল করো ভালো করে বি ভার্ব দেন বি ভার্ব বি ভার্ব বি ভার্বস ইউজ হচ্ছে তবে ডাবলিউ এস ওয়ার্ডের পর তোমাকে বিভার ইউজ করতে হবে ডাবলিউ এস ওয়ার্ডের পর বিভার ইউজ করতে হবে বিভার ইউজ করতে হবে বিভার ইউজ করা ছাড়া আমরা সেন্টেন্স তৈরি করার কথা কল্পনাও করতে পারি না দেন লাস্ট আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি তোমাদের জন্য ক্যান আই হেল্প ইউ উইদাউট ডাবলিউ এস ওয়ার্ড আই হ্যাভ মেড দ্য সেন্টেন্স ডাবলিউ এস ওয়ার্ড ছাড়াই আমি এই সেন্টেন্সটি তৈরি করেছি ক্যান আই হেল্প ইউ আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি দেখো খুব সিম্পলি আমরা অ্যান্সার দিতে পারছি কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে ক্যান আই হেল্প ইউ আমি তাকে বলতে পারি ইয়েস অর নো 
হ্যাঁ অথবা না তার মানে ইয়েস নো দ্বারা যে সমস্ত প্রশ্নের অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া যায় সে সমস্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে ডাবলিস ওয়ার্ড ইউজ করার প্রয়োজন পড়ে না নর্মালি যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমরা ইয়েস নো দ্বারা দিতে পারবে না সে সমস্ত প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রেই ডাবলিস ওয়ার্ড ইউ ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে হয় সো আশা করি তোমরা এই টেক্সটটি খুব ভালো সহজভাবে বুঝেছ খেয়াল করে দেখো ডাবলিস ওয়ার্ড হয়েন দেন বি ভার্ব হ্যাভ দেন সাবজেক্ট ইউ দেন মেইন ভার্ব লেফট দেন অবজেক্ট দ্য হাউস তুমি কখন বাড়িটি ত্যাগ করেছ তার মানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাকচারের সাথে সেন্টেন্সগুলোর হুবহু মিল রয়েছে তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি তোমরা বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করবে এবং নিজেরা নিজেদের সাথে প্রয়োজনে কথা বলবে আর সবচেয়ে ভালো হয় একজন ভালো সঙ্গী খুঁজে নিলে সে তোমার ক্লাসমেট অর তোমার টিচার অথবা তোমার সিনিয়র জুনিয়র বাই ভাই বা বোন অথবা রিলেটিভস কাজিন যে কেউ হতে পারে তোমার পরিচিত যদি তুমি তার সাথে অলওয়েজ ইংলিশে ইংরেজিতে তার সাথে কথা বলো মনে রাখবে ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা তোমার ঠিক ততখানি তুমি ঠিক ভার্ব জানো যতখানি আবারও বলছি ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা তোমার ঠিক ততখানি তুমি ভার্বস জানো যতখানি তুমি যদি প্রচুর পরিমাণে ভার্বস জানো তাহলে যে কোনোভাবে হোক তুমি একটি কথা বলে ফেলতে পারবে বাট যদি ভার্বটাই না জানো তুমি শুরুটাই করতে পারবে না শুরু করতেই তোমার কাছে ভয় লাগবে বিকজ তুমি তো ভার্ব জানো না তোমার কাছে মনে হবে ও মাই গড আমি এটা কীভাবে করব আমি তো ভার্ব জানি না আমি তো ইংলিশটা বুঝি না ইংলিশ কীভাবে বলবো এই জন্য আমি বলবো প্রথমেই এভরি ডে মিনিমাম দশটি করে ভার্বস তোমরা পড়ে ফেলো এক মাসে কিন্তু তিনশো ভার্ব পড়া হয়ে যাবে খুব ইজি এক মাসে তিনশো ভার্ব পড়া হয়ে গেলে দেখবে তোমার কাছে ইংরেজি বলা এবং বানিয়ে লেখাটা অত্যন্ত মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তো ইনশাল্লাহ আশা করি আর এস স্কুল তোমাদের পাশে থাকবে সবসময় আমরা আর এস স্কুল বিভিন্ন টেকনিক কৌশল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব আমি মোহাম্মদ রাসেল আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আর এস স্কুল ইউটিউব চ্যানেল লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদেরকে জানাও এবং সবাইকে শেখার সুযোগ করে দাও ধন্যবাদ সবাইকে